السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے اور خوشی کی حالت میں رکھے بنیادی عربی گرامر میں کل ہم نے لفظ کی وضاحت پڑھی تھی اس کا آغاز کیا تھا لفظ سے لفظ کی پھر آگے ہم نے تقسیم کی تھی کہ اس کی پہلی قسم ہے موضوع اور دوسری قسم کو ہم نے محمل کا نام دیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے لفظ موضوع کی مزید آگے کچھ وضاحت پڑی تھی کہ اس کی دو قسمیں ہیں ایک مفرد ہے اور دوسرے کو مرکب کہتے ہیں کل کے سبق میں اس کی تعریف بھی آ گئی تھی اور قرآن پاک سے اس کا اجرا اور اس کی وضاحت بھی مثالوں سے ہو گئی تھی آج انشاءاللہ ہم مفرد جو لفظ موضوع کی ایک قسم ہے اس کی وضاحت کریں گے یہ جو لفظ موضوع مفرد ہے اس کا دوسرا نام کلیمہ ہے اسی کلیمہ کی پھر آگے تین قسمیں ہیں نمبر ایک اسم نمبر دو فیل اور نمبر تین حرف آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کلیمہ کی تین قسم اسم فیل اور حرف کی تعریف وضاحت اور قرآن پاک سے اس کی مثالیں وہ پڑھیں گے سب سے پہلے نمبر پر اسم ہے اسم کی تعریف ہم اگر کریں گے تو یوں ہوگا کہ اسم وہ کلیمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلیمہ کا محتاج نہ ہو کلیمہ کا محتاج نہ ہو خود اس کا جو اپنا کلیمہ ہے اس کا جو اپنا معنی ہے اس پر وہ خود ہی دلالت کر رہا ہے اور اس دلالت کرنے میں وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے اور تینوں زمانوں میں سے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے تین زمانے ہیں حال ہے موجودہ زمانہ ہے گزشتہ زمانہ ہے جس کو ماضی کہتے ہیں اور آنے والا زمانہ ہے جس کو استقبال یا مستقبل بولتے ہیں لہذا ان تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں نہیں پائے جاتا تو اسم کی تعریف بالکل آسان ہو گئی کہ ایسا کلیمہ جو اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس دلالت کرنے میں اس کو کسی اور کلیمہ کو سار ملانے کی ضرورت نہ پڑے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے جیسے ہم بولتے ہیں کتاب قرآن قیامت وغیرہ وغیرہ تو یہ کتاب ہے قرآن ہے کتاب جب ہم نے کہا تو کتاب کا جو مطلب ہے ہمارے ذہنوں میں واضح طور پر آ گیا قرآن اس کا جب ہم لفظ سنتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا مفہوم اور اس کی کس بات پر جو ہے وہ دلالت ہے وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں تو لہذا یہ معنی پر دلالت کر رہا ہے مستقل کر رہا ہے یہ کسی اور لفظ کے ملانے کا اس کے اندر محتاجی نہیں ہے اور ان تین میں اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں ہے نہ اس میں ماضی کا زمانہ ہے نہ حال کا زمانہ ہے نہ استقبال کا زمانہ ہے دوسری قسم ہے فیل فیل وہ کلیمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے 
کلیمہ کا محتاج نہ ہو اور تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو فیل کی تعریف کیا ہوگی بلکل آسان سی تعریف ہے وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہیں ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے جیسے کتابہ اس نے لکھا یہ دیکھیں لکھنے والے معنی پر یہ بالکل واضح طور پر دلالت کر رہا ہے اور پھر یہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے لکھا مطلب اس نے لکھنے والا کام پورا کیا جو گزشتہ زمانہ ہے لہٰذا معنی پر یہ مستقل طور پر دلالت کر رہا ہے اس معنی پر جو ہے وہ دلالت کرنے میں یہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور پھر اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے جو کہ ماضی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یک توبو یکتبو کا معنی ہم کرتے ہیں وہ لکھتا ہے یہ یکتبو فیل ہے اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ لکھتا ہے اس معنی پر اس کی دلالت واضح ہے کسی کا محتاج نہیں ہے اور اس میں وہ لکھتا ہے یہ موجودہ زمانہ ہے حال والا زمانہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے اسی طرح اگلی مثال ہے سیکتبو سیکتبو کا معنی ہے لکھے گا وہ لکھے گا تو یہ دیکھیں سیکتبو ایک فیل ہے اس کے اندر اپنے معنی پر دلالت کرنے میں جو ہے یہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اس کے اندر لکھے گا یہاں پر جو مستقبل والا معنی ہے آنے والا زمانہ ہے اس پر اس پر دلالت بھی ہے تو فیل کی تاریخ بالکل واضح ہو گئی کہ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو اور تین زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے جیسے کتبہ اس میں ماضی کا زمانہ ہے یکتبو اس میں حال کا زمانہ ہے سیکتبو اس میں استقبال کا زمانہ ہے ہر ایک اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے اس کو کسی اور کے ملانے کی اس میں کے ساتھ ضرورت نہیں ہے لہذا یہ ہو جائے گا فیل اس کے بعد اگلی قسم ہے حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی اور کلمہ کے ملانے کا محتاج ہو حرف کی تعریف بھی آگئی کہ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی اور کلمہ کے ملانے کا محتاج ہو اور تینوں زمانوں میں سے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے تو حرف اور اسم اور فیل میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسم اور فیل میں یہ بات پائی جا رہی ہے کہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں وہ مستقل ہے اس کو کسی اور کو ملانے کی حاجت نہیں ہے حرف یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی اور کلمہ کے ملانے کا محتاج ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہ ملائے جائے اس کا مطلب اور مفہوم واضح طور پر سمجھ میں نہیں آسکتا اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پائے جاتا جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے من من کا معنی ہوتا ہے سے آگے ہے الہ الہ کا معنی ہوتا ہے تک 
अब देखिए सिर्फ मिन को अगर हम कहें हम उर्दू में कहते हैं से 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 किसी को समझ नहीं आएगी हम बोलते हैं इला इला कमाना तक 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 तो जब हम सिर्फ इसकी अदायगी करते हैं तो हमें किसी बात की कोई समझो नहीं आती इसमें कोई ज़माना भी नहीं है लेकिन अगर हम यूँ कह दें सिर तो मिनल बैती इल मस्जिद सिर तो मिनल बैती इल मस्जिद मैं मस्जिद मैं घर से मस्जिद की तरफ गया मैं घर से मस्जिद तक गया ये इसका तर्जुमा है ये देखिए इसमें से आ रहा है और तक का लफज आ रहा है ये यही मिन और इला का के लफज का माना है तो जब तक हम इसके साथ सिर तो और मिनल अलबैत नहीं लगाते इला के साथ अलमस्जिद नहीं लगाते उस वक़्त तक इसका अलग से इसके माना की समझना ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इस वजह से ये हर्फ की तारीफ बिल्कुल वाज हो गई कि वो कलिमा जो अपने माना पर दलालत करने में किसी और कलिमा के मिलाने का मोहताज है ये मिन अपना माना समझाने के लिए बैत और सिर तो का मोहताज है इला अपना माना समझाने के लिए मस्जिद और इस पूरे जुमले का मोहताज है इस वजह से ये अपने माना पर खुद दलालत नहीं कर रहा बल्कि इन आगे पीछे अल्फाज के मिलाने का मोहताज है और फिर इसमें ज़माना भी कोई नहीं पाया जा रहा तो लिहाजा इस तरह ये हर्फ की तारीफ हो जाएगी तो आज हमने मुफरत की तीन कस्में जिसको हम कलिमा भी बोलते हैं कलिमा की तीन कस्में पढ़ी हैं इसम फेल और हक और हर एक की तारीफ जो हमने पढ़ी है अभी हम इसको कुरान पाक से जो है वो इसका इजरा करते हैं इसकी और मज़ीद वजाहत के लिए कलिमा की तीन कस्में इसम फेल और हरफ के इजरा के लिए हम आज इन शह सूरतनास से उसका इजरा और उसकी वजाहत पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखते हैं बसमीम को इसमें जो पहला लफज है बा ये बा ये हम इसको देखते हैं कि ये हर्फ है इसलिए कि बा का माना होता है साथ इस वजह से इसका माना जब तक बसमीम इस पूरे के साथ इसको ना जोड़ा जाए उस वक़्त तक इसका माना समझ में नहीं आ रहा इसके बाद इसम है इसम का माना होता है नाम तो नाम बिल्कुल वाज है ये अपने माना पर दलालत कर रहा है लेकिन इसमें तीन ज़मानों में से कोई ज़माना साथ में नहीं आ रहा इसके बाद है अल्लाह ये ज़ात बारी तला का नाम है और इसमजला है अल्लाह रब्ज़त पर दलालत करने वाला लफ्ज़ और कलीमा है तो लिहाजा ये नाम हो गया और इससे जो है अपने माना पर दलालत करने में ये वाज भी है और इसमें ज़माना भी नहीं आ रहा इसके बाद अरहमान और अरहीम है तो अरहमान और अरहीम भी ऐसे ही है अल्लाह ताली के लिए नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और ये माना पर रहम करने वाला रहम करने वाला दोनों का माना तो ये इस माना पर दलालत करने में मुस्तकिल है इसको किसी और कलेमा के मिलाने की जरूरत नहीं है तीन जमानों में से कोई जमाना भी इसमें नहीं पाया जा रहा इसके बाद है कुल कुल का माना है आप कहें तो आप कहें ये एक पूरा जुमला है और इस तरह जो है ये अपने माना पर मुस्तकिल तौर पर कुल ये दलालत कर रहा है और इसमें कुल आप कहें आने वाले ज़माना में इसका ताल्लुक इस्तबाल के साथ है इस वजह से ये फेल हो जाएगा आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ तो मैं पनाह मांगता हूँ ये मुकम्मल तौर पर एक ऐसा लफ्ज़ है कि ये अपने माना पर मुस्तकिल तौर पर दलालत कर रहा है ये किसी और का मोहताज भी नहीं है और फिर इसमें मैं पनाह मांगता हूँ इसमें हाल वाला ज़माना है और कुल के अंदर जो है वो इस्तबाल वाला माना है तो माना पर दलालत भी है और ज़माना भी है इस वजह से ये भी फेल हो जाएगा इसके बाद बा है बा वही जैसे बिस्मिल्लाह के अंदर पढ़ लिया था तो ये हर्फ हो जाएगा ये अपनी ज़ात पर दलालत करने में जब तक कि रब के साथ ना मिलाया जाए कुल आउज़ू के साथ ना मिलाया जाए इसका माना समझ में नहीं आ रहा और ये तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है 
اس کے بعد رب ہے اناس ہے اور مالک ہے اور اناس ہے ان کے اندر یہ تینوں ایسے لفظ ہیں اناس رب مالک اور اناس کہ یہ مستقل معنی پر دلالت کر رہا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر نہیں پایا جا رہا رب پالنے والا ناس لوگوں کو بولتے ہیں مالک مالک کے لئے استعمال ہوتا ہے تو معنی پر تو دلالت ہے اور اس دلالت میں وہ محتاج بھی نہیں ہے کسی کا لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ زمانہ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اس میں ہو جائے گا اسم یہ جو علف لام ہے یہاں پر علف لام ہے اناس میں اسی طرح یہ والا علف لام ہے اسی طرح الرحمن کا علف لام ہے اور الرحیم کا علف لام ہے یہ علف اور لام یہ بھی حرف ہیں اس لیے کہ صرف علف اور لام کا اپنا ذاتی کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا جب ہم اس کو کسی کلمہ کے ساتھ ملاتے ہیں اس کے مختلف معنی بن جاتے ہیں تو یہ اپنا معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمہ کا محتاج بھی ہو رہا ہے اور زمانہ بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی علف لام ہیں یہ حرف کی صورتیں ہو جائیں گے الہ کا لفظ یہ بھی جو ہے وہ اسم ہے اس لیے کہ الہ معبود کے لیے عبادت کے لائق کے لیے اس کا استعمال کریں گے تو لہذا یہ معنی پر مستقل طور پر دلالت تو کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ اس میں زمانہ بھی نہیں ہے من من کے بارے میں جیسے بھی ہم نے پڑھ لیا سے لیکن یہ من والا معنی یہ الگ سے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک یہ الہ الناس کے بعد من اعوذ من شر الوسواس اس کے ساتھ اس کو نہ جوڑ لیا جائے اسی طرح شر کا لفظ ہے وسوسہ کا لفظ ہے خناس کا لفظ ہے اس کے بعد جو ہے وہ اللذی کا لفظ ہے اللذی یہ بھی سارے اسم ہو جائیں گے یو وسوسو یہ فیل ہے وسوسہ ڈالتا ہے معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور حال والا زمانہ بھی پایا جا رہا ہے فی کا معنی ہوتا ہے میں اب میں کا لفظ نہ اردو میں سمجھ آتا ہے نہ عربی میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ اپنے ساتھ کسی اور کلمے کا محتاج ہے اور اس کے ساتھ اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا صدور کا معنی ہوتا ہے سینے کی جمع ہے اناس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا من وہی جو ہے وہ سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لہذا یہ حرف ہو جائے گا الجنہ جنہ یہ جنات کے لیے استعمال ہوتا ہے اناس کے بارے میں ہم پڑھ لیا واو جو درمیان میں ہے اس کا معنی ہوتا ہے اور اور اگر ہم آگے پیچھے کسی کے ساتھ نہ جوڑے ہیں تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا اس وجہ سے یہ بھی حرف ہوا تو یہ اختصار کے ساتھ آج ہم نے سورة الناس کے اندر اسم فعل اور حرف کی وضاحت بھی پڑھ لی کہ اس کے اندر اسم کیا ہے فعل کیا ہے حرف کیا ہے اور پھر اس کا معنی کیسے سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کی وضاحت ہم نے پڑھ لی اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے